na kama unajiunga nasi hivi sasa tena ni Moni Trumpet na ni sehemu ya uh, Burdan tunaendelea zaidi na zaidi uh, tunamalizia malizia dakika ambazo zimebakia watu wengi wameendelea kuitangaza Tanzania katika maeneo mbali mbali katika nyanja mbali mbali tumekuwa na wachezaji wameitangaza Tanzania kwa namna mbali mbali tumekuwa na watu wasanii wanaimba nyimbo zao na kuitangaza Tanzania na wamekuwa wakikubalika huko nje ya nchi na hata hapa ndani ya nchi kwa kiasi kikubwa tumekuwa na wengine wakitangaza Tanzania kwa kutumia tamaduni vitu vya asili juhudi zote zinafanyika lengo na madhumuni ni watu hao kutangaza Tanzania na kuweza kutumia fursa hiyo kujiingizia kipato tunaye Rajai Ayubu yeye ni aina yake sasa yeye ameamua kutumia kipaji chake cha kusoma Kurwani kwa kuitangaza vema Tanzania nje nchi na kuweza kujipatia kipato. Ameweza kutembea takriban nchi nane tangu aanze kutumia kipaji chake hicho katika eh, kujipatia kipato. Ninaye hapa studio Rajai Ayubu ambaye kesho anatarajiwa kuondoka hapa nchini kuelekea nchi nyingine eh, kwa ajili ya fursa hiyo hiyo ya kutumia kipaji chake cha kusoma Kurwani kujiingizia kipato. Habari za asubuhi. Salama, alhamdulillah. Naam, karibu sana. Asante sana. Shukrani. Hebu tu tu tuambie tu sasa. He, huyu Rajai ambaye tumemshuhudia katika mataifa mbalimbali, mbali. tumemshuhudia Indonesia, Malaysia, Taharen Irani, uko wapi? Iraki. Akizunguka mataifa yote hayo kwa kipaji chake na kuweza kujipatia kipato. Rajai ni nani? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile na kushukuru sasa Shukuru. Jamali pamoja na watazamaji. Uh, mi naitwa Rajai Ayubu na nilizaliwa katika mkoa wa Dodoma. Mm wilaya ya Kondoa katika kijiji kinachoitwa Kikilokati mm -hmm. tarafa ya Bereko na, na. Uh, safari ya usomaji wa Qur'ani ana sasa hivi walilahi alhamdu tume, 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 tunapata nafasi ya kufahamika sehemu nyingi mm. lakini mpaka Dunia. eh, duniani mm. na sehemu mbalimbali lakini mpaka kufika hapa kuna safari ambayo tumepita ndefu sana mpaka mm. kufikia hapa mm -hmm nilianzia uh, nyumbani mm. kwa mzee mm. almarhum shayub umar alikuwa ni imamu na ustadhi mm. anafundisha kwa hiyo tukiwa wadogo tulianza kusoma Qur'ani pale nyumbani mm. miaka ya 87 na 8 mm. kipindi hicho ndo safari ilipoanzia hapo mm. na kwa mara ya kwanza kabisa kusimama au kupanda jukwani na kusoma mbele za watu usomaji huo Qur'ani kwa njia ya tajwid mm, mm. kwa mara ya kwanza kabisa ilikuwa mwaka 1988 mm, mm. kwa kwenye shughuli moja basi mzee siku hiyo alisema uta, uta, utapanda pale utasoma Qur'ani sasa na baada ya pale tuliendelea lakini ilipofika mwaka 92 tuliingia kama kawaida sekula mm. shule za kawaida mpaka mwaka 99 mm. kama nimemaliza masomo ya shule lakini wakati tukisoma shule uh, jioni kama kawaida tunaenda madrasa mm -hmm. madrasa ilikuwa pale pale nyumbani kijiji cha Kikilokati ndio ilipofika mwaka 99 mshoni nilitoka nyumbani mzee sasa akaamua kunipeleka katika sehemu nyingine eh, inaitwa Masange katika mm -hmm. chuo cha madrasa cha Alibadawi mm -hmm. kwa ajili ya kuendelea na masomo mengine ya, ya dini sasa nashukuru Mungu nilifika kule kuendelea na masomo ya dini mm. kini baada ya kukaa muda mchache mm. nilihitajika kwa ajili ya kwenda kusoma katika baadhi ya, ya shughuli shughuli hizi ndogo ndogo kijijini kule mm -hmm. kwa shahara madhani sungu Nde. masange mm. kwa hiyo nilihudhuria baadhi ya shughuli ilipofika mwaka 2002 sasa kwa mara ya kwanza mm. ndipo nilipoanza sasa kushiriki mashindano ya usomaji wa Qur'ani sasa ambaye alifanyika kimkoa mm. 
uh, mkoa wa Dodoma mm. ilifanyikia pale Jamhuri Stadium pale sasa ndio mara ya kwanza nilihudhuria maana nilienda kama likizo mm. ilikuwa mwezi wa sita tuna tunapata likizo ile ya chuo mm. kwa hiyo nilipofika nikasikia kuna mashindano tukafata utaratibu kujiandikisha mm. nikapata nafasi kwa mara ya kwanza kushiriki katika mashindano yale mm -hmm. Na nashukuru Mungu niliibuka mshindi wa kwanza. Sasa ndo mara ya kwanza kabisa naanza kushiriki mashindano haya ya usomaji wa Qur'an. Wa Qur'an mm -hmm. kwa njia ya tajwid. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> nilibuka mshindi wa kwanza. Mm -hmm. Pata zawadi kipindi hicho nakumbuka tulipate tulipata nani zile kaseti zile. Mm -hmm. I mean eh, kase, eh, radio zile mm -hmm. ndogo. <laughs> nikarejea katika masomo kama kawaida mm. lakini ulipofika mwaka 2000 na 2005 na 2006 mm. mwishoni mm. ikawa nimemaliza masomo yangu pale katika chuo cha madrasa ya ibada masange mm. kwa shahara Ramadhani Sungu mm. nikaelekea katika sehemu za Arusha mm. Mararani kule mm. mm. kawa nipo sehemu pale kwa ajili ya tukao tunafundisha sasa vijana kusomesha madrasa na kusomesha Qur'ani mm. mm kwa napewa nafasi e, msikiti msiki mkuu pale Mararani mm. kwa ajili ya kusoma hii Qur'an. Siku moja akapita bwana mmoja rafiki yangu. Mm. Kwa anaitwa Shasharifu. Mhm. Mm ah, nimesoma pale aka wakaitana sasa kikao. Wahadhiri wale. Yeah. Kasema bwana huyu bwana sisi tunakomba tuwe na wewe katika msafara yetu kwa ajili ya kusoma Qur'ani kabla ya Mabuete. kabla ya, ya, ya shughuli yeye huwa anafungua jambo kwa kwa usomaji wa Qur'an. Mm, mm. Kweli nilikuwa kama nimekaa mwaka mmoja pale nikawakubalia nikasema sawa hamna tatizo. Mm. Tukaenda mpaka Arusha lakini kawa nakwenda kwenye shughuli zao narudi mi Merani. Mm. Kama miezi miwili baadaye tukao tumepata safari ya kwenda Songea mm. kwa ajili ya shughuli hizo za za za, za mikutano. Mm napata nafasi ya kusoma Qur'an lakini ilipofika mwaka 2007 mm. na nane tulipata mwaliko katika nchi ya Komoro mm. nikiwa na Alhaji Sheikh mm. Mikidadi tulienda Komoro na nikapata nafasi ya kusoma mm. Qur'an katika hafla kubwa kabisa kule kwa maana kabla ya, ya, ya shughuli nafungua kisha shughuli zingine zinaendelea mwaka 2007 2008 Baadaye nikapata safari nyingi tukaenda South Africa mpaka siku moja ikafika kule South Africa walitaka mimi nibaki. Mhm. Mm Kasema bwana huyu mtu abaki huku kwa ajili ya mm. ya, ya, mm. ya ya shughuli za usomaji mm. wa Qur'an. Mm. Mwenyewe ndo huyo uh, Rajai Ayub akiwa uh, katika mataifa makubwa na hapo akiwa Indonesia nafikiri eh? Akiwa <laughs> eh, tupate kumsikiliza kidogo alafu Bangladesh pale. Eh, hapo Indonesia. Bangladesh. Bangladesh. Hai. Rajai Ayubu na bendera Tanzania ikiwa inaonekana pale vema kabisa kati ya bendera e, kama nane hivi kumi zimekaa pale moja bendera ni bendera ya Tanzania e, ikiwa ni Indonesia hapo basi e, Rajai akiwa anaitangaza vema kabisa Tanzania. Kwa kuna tueleza historia yako 
na nani walipopita naongea kwa kweli eh, si mchezo mataifa makubwa hayo <laughs> na watu kuzunguka umati ule eh, tumalizie historia yako alafu tuta, 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 tutaangalia kwa namna gani basi eh, kipaji chako kimeweza kukunufaisha wewe mwenyewe binafsi na familia yako uh, mwaka 2008 nane mm -hmm. na tisa sasa nilipata mm -hmm. nafasi ya kusafiri kwenda South Africa mm -hmm. kwa ajili ya usomaji huu wa Qur'an sawa nikapata nafasi nikasoma wale wa Islamu kule watu wa kule wakasema huyu tunamuomba abaki hapa sawa ile rafiki yangu ilikuwa naye mm -hmm. alhasha sharif akasema hili na kuachia wewe mwenyewe ukiamua ubaki <laughs> ukiamua urudi Tanzania <laughs> hilo lipo juu yako sawa sawa mimi nili nilikhtar niliamua kwamba narudi nyumbani mm -hmm narudi nyumbani inshallah na kweli nirudi nyumbani Tanzania hmm. sikutaka kubaki kwa kipindi kile kule na baada ya pale mwaka 2010 nilianza kushiriki mashindano sasa ya kitaifa hmm. Hmm. hapa Tanzania ambayo ilikuwa chini ya Sheikh Almarhum Sheikh Hussein kipindi hicho kwa mara ya kwanza nikawa nimepata nafasi ya ya tatu kitaifa hmm. kini nilipofika mwaka 2012 pia nili nili shiriki mashindano ya East Africa. Mm. Nikawa nimepata nafasi ya, ya kwanza mm -hmm. katika usomaji wa, wa Qur'ani. Mashindano ambayo yalikuwa yanaandaliwa na Khidmat al-Qur'ani mm. pale msikiti wa Idrisa so, ambaye yalikuwa na mm. shirikisha uh, uh, East Africa. Mm. Mwaka 2012 mm. na 13 na 14 tena nikashiriki mashindano ya Afrika. Mm ambaye alifanyikia hapa Tanzania usomaji wa Qur'ani kwa njia ya tajwidi mm. na nikawa mshindi wa kwanza lakini hapo najaribu na ku, 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 kuelezea kwa ufupi maana mm. walikuwa na safari sa. nyingi zilikuwa zinapatikana <laughs> hapa katikati <laughs> Kenya Uganda hata Kongo. hata hata hiyo imetosha kwa sababu tukitaka kuzungumzia hiyo tunaonekana yeah. mpita katika vitu vingi sana yeah. sasa no. uh, rajai fursa hii ambayo umeipata ya kutangaza unaitangaza nchi kwanza ongera lakini pamoja na yote e, unajipatia una, una kipato chako imeweza kukunufaisha vipi wewe mimi labda niseme jambo moja mm. Qur'ani kama Qur'ani mm. kuna hadithi ya mtume inasema man arada dunya fa alayhi bil Qur'an wa man arada al akhira fa alayhi bil Qur'an wa man arada ma atakayetaka vyote vili basi fa alayhi Qur'an atakayetaka dunia basi ashikamana na Qur'ani atakayetaka akhera ashikamana na Qur'ani akitaka vyote ashikamane na Qur'ani mm. nashukuru Mungu uh, niliamua kwanza jambo unajua ulipende mm. ulipende we mwenyewe na kulifuatilia kwa sababu Qur'ani ina misingi yake mm. ina utaratibu wake mm. jinsi ya kuisoma kwa maana ina hakami ina sharti si kwamba unaweza ukasoma tu na hapana niliamua kulifuatilia ili jambo na kwa sababu tumekatisha katika historia pale mm. mwaka 2016 ndo kwa mara ya kwanza nilishiriki mashindano ya kidunia ambayo yalifanyika Irani mm. mashindano yale mm. kidunia niliibuka nili, tulipata nafasi ya sita Tanzania mm. lakini tukapata nafasi ya kwanza kama msomaji mwenye sauti bora kuliko wote kwa mujibu wao wenyewe majaji mm. Mm. na walisema kwa mara ya kwanza wanaitoa tuzo hii kwa mtanzania mwenye sauti ambayo ni nzuri kuliko wote nashukuru Mungu pale ndo mambo yalipoanza sasa kwanza kufunguka e, na mataifa mengine sasa wakajua kwamba hmm. Tanzania hmm. kumbe kuwapo wasomaji maana mara nyingi walikuwa wanaochukulia walikuwa wakiwaita Indonesia au hmm. Hmm. au e, Misri hmm. walipokuwa wanatafutia kwamba wanajua hmm. kule ndo vitu hivi vinapatikana hmm. lakini baada ya palo lila alhamd e, mataifa mengi sasa kianza kupata mialiko katika mm. nchi mbalimbali. Mm. Nchi nyingi. Turuki, mm. Indonesia mm. na unaweza ukakuta shekhe miezi sita, miezi sita yote una una, una, una ratiba imejaa. <laughs> ratiba inakuwa ime, 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 imejaa. Lengo kwa ajili kwenda kusoma Qur'ani. Mm. Unazunguka. Unazunguka katika hizo nchi. Mm. Saa zingine una, unachukua vizi hata nchi sita. Kwa hiyo ukitoka huko unaenda huko, ukitoka huko unaenda huko. Mm. Lakini kubwa kabisa ni sema kwamba ni 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 jambo lipende mm. pia na dua wa Tanzania na washukuru sana mm. wakiamua kukisapoti kitu basi wana kisapoti kwa kweli kweli mm. kweli nilipata support kubwa sana kwa Tanzania kwa Tanzania mm. 
paka ufika hapa mm. ufika. sasa sasa unapokwenda katika hizo nchi uh, unapokewaje ukisema wewe ni mtanzania wanapata picha gani kuhusiana na Tanzania mara ya kwanza walikuwa wanaijua Tanzania kwa kwa, kwa vitu vingine mm. vitu vingine kama wanaijua kuna hivi ambao ni vivutio vya Tanzania ne. wanajua baadhi ya mambo lakini hasa wanajua kuna mbuga za wanyama, e, mbuga za wanyama mlima. kuna mlima Kilimanjaro wanajua na ukifika wanakuuliza katika ne. hili ne. lakini kwenye jambo hili la usomaji wa Qur'ani walikuwa hawa hawa walikuwa hawa hawajakubali kwamba kunaweza kukawa na wasomaji wazuri mm. wanaotoka katika nchi ya Tanzania mm. lakini nashukuru mpaka leo mm. au sasa hivi mm. wanakubali na tunapata mialiko mingi lakini vile vile tunashiriki mashindano mengi sana mm -hmm. kuiwakilisha nchi mm -hmm. katika hizo nchi mbalimbali mm -hmm. wewe kipaji chako sasa hicho ambacho unacho na yeah. nchi zote ambazo umezitumia ume tayari najua umepiga hatua fulani yameshi vipi umeweza kutumia fursa hiyo kuhakikisha basi na unatumia kuja kujenga vituo huku ama kuja kuwekeza katika maeneo kadhaa kadhaa ili kuwafanya na wezako vijana wezako ambao e, wana hali hiyo au moyo wao kupenda hivyo wafike na walipofika kama wewe kuna kuna fikra pia tunajaribu ku watu wengi wanashauri lakini mimi mwenyewe binafsi jambo hilo nalo kwa sababu Tanzania kihakika tuna vipaji hmm. vingi sana tena Tanzania sasa hivi katika fani hii ya usomaji wa Qur'ani sisi tupo nafasi ya nne kidunia hmm. kwa Misri ya pili Iran Indonesia tatu Tanzania ni ya ni ya ni ya, ni ya nne hmm. tuna vipaji vingi lakini najaribu kupanga mikakati insha Allah Mungu akijalia tuna na, kuna ziara ambayo taifanya kwa ajili ya kuibua vipaji acha hiyo hao ambao wamekuja hao ambao wanajiendeleza wana sasa hivi kuna vijana wengi walilai alhamdu wamehamasika mm. baada ya kuona kina fulani wanaenda hivi kuna mm. mafanikio fulani mm. kwa hiyo wamehamasika lakini tuna mikakati maalum mm. ya kufanya ziara mikoani mm. kwa ajili ya kuibua vipaji vya usomaji wa Qur'ani mm. na katika ziara hii mm. tutajaribu ku hatutoweza kuwachukua wote mm kwa tutaangalia kama tutaanza na vijana wachache wa watano ambao tunaweza ku, ku, kufatana na hali zenyewe tena mm. wale ambao tutaona kidogo bado wanaweza wakaendelezwa kule tutajaribu kuongea na uh, wale ma, ma ustaz wa madrasa wa kule mm. wajaribu lakini tayari tutakuwa tunajua mko fulani au sehemu fulani kuna vijana kuna vipaji viko na namna hivi kwa namna hii mm -hmm. kwa tutakuwa tunajaribu kuwasogeza eh, baadhi yao wanakuja huku na kuona namna gani tutawaendeleza katika usomaji huu mm -hmm. kwa sababu usomaji wa Qur'ani mm. ukienda hizo nchi zingine au sehemu zingine ni kitu kikubwa Sheikha ukifika huko mm. watu wanapokelewa una, unasafishiwa njia ina wa 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 unapita usomaji wa Qur'ani <laughs> kwa hiyo ni jambo kubwa sana mm. kwa hiyo wakiendelezo hawa mm. kuna ajira kubwa lakini vile vile watachangia baadaye Mm. tu akienda akifanikiwa akija manufaa analeta katika nchi yake kuwasaidia wengine eh manufaa analipa analeta Naam. katika nchi yake narudi nchi wewe umejifunza nini katika mataifa mengine hasa masuala ya kiutawala eh, masuala ya mengine hata ya kiuchumi ya ya kitamaduni kama hivyo umejifunza nini huko ah kikubwa kabisa nime kweli kuna baadhi ya nchi ambazo tumejaribu kwenda mm hata sisi Tanzania mm. tuna viongozi mara nyingi viongozi wetu wanatuhimiza tu wazalendo mm. lakini kitu kikubwa sana tunatakiwa kama mtanzania uwa mzalendo au uipende nchi yako mm. mimi kuna baadhi ya nchi nime nilienda mm. na nika wa, wa, wananiambia kwamba unaona hao watu wanapofegia katika nchi hii mtu hafegi wala hafikiri kwamba malipo yale anafikiria kwamba anaifegia yani taifa lake lile. Kwa hiyo anafanya kwa uzalendo wa hali ya juu. Anafanya ana, 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 anafagia kwa maana yani kwamba aki, kama ni mfegiaji yule njiani anafanya usafi. Anafanya usafi kwamba naisafisha Tanzania au naisafisha nchi yangu. Nilikuta katika nchi kwa hiyo watu wana uzalendo wa hali ya juu. Kwa maana kwamba Ma... wale waudumu wa kufanya usafi katika eh, maeneo ya barabara, katika maeneo ya barabara, kwamba anapofanya usafi na 
anaamini ni nchi yake na isafisha eh, si kwamba ili nipate ajira kiasiki hapana eh. eh. ye uchungu ni kwa ajili ya ya nchi yake kwa hiyo unakuta tuo wazalendo ni kitu kikubwa sana mm -hmm. kama kila mtanzania kwa mfano sisi mm -hmm. kila mtu akaipenda nchi yake yani mm -hmm. akawa na uzalendo ule wa dhati kabisa mm -hmm. basi tuta, tutafanikiwa kwa hiyo na, 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 na kuna wengine hata wanapoenda kusoma basi mm -hmm. anajivunia kama mimi nawakilisha nchi yangu au nasoma Qur'ani lakini mimi ni mtu fulani mimi ni mtu fulani wa taifa fulani mm -hmm. anajivunia ule utaifa kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tunajifunza eh katika hususa katika mm. uh, ziara zetu hizi ambazo mm. tunaenda kule. Mm -hmm. na, Unapokutana na kijana mwenzako ama kijana na kuangalia hivi sasa ambaye anatizama kipindi hiki, unaweza kumshauri nini? Kuhusiana na maisha na kuhusiana na kadhalika maadili mm. na kuhusiana na kutumia fursa kuweza kujipatia kipato. Ah uh, wa vijana wenzangu labda katika hili mm kubwa kwanza ni kujituma unapokuwa katika jambo tume anasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema idha kunta fi amrin fakun fi unapokuwa katika jambo fulani basi jaribu kuwa katika lile jambo kisawa sawa kwa maana liingie kisawa sawa unapokuwa unafanya kazi au ni mtumishi au kijana kama ni unasoma au uko chuo basi hebu ingie katika lile jambo na lifuatilie kisawa sawa mm -hmm. utafanikiwa kwa juhudi hiyo na vijana hususa vijana wenzangu hawa mm. kwa, kwa, kwa upande wa wasomaji wa Qur'ani Qur'ani mm. ina, ina mambo mengi mm. pia inasaidia sana katika 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 maadili mm. kijana kuwa na maadili mazuri kuwa na maadili mema unakuwa na, na aibu hata mtu anapofanya jambo ile usema la binadamu lakini saa zingine unaona unamwogopa Mungu mm -hmm. hiyo ni, 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 ni kitu kikubwa sana kwa hiyo nawaasa vijana eh, tunapofanya kazi au tunapokuwa katika jambo basi tujaribu kuwa katika lile jambo lakini bila kuvuka imepaka ambayo e, imewekwa imewekwa asante sana huyo ni Rajai Ayub kijana ambaye ama kwa kika anajivunia kipaji chake kwa sababu ndo anapenda na ndicho ambacho kinachompatia kipato hivi sasa ana safari ya kwenda una safari ya kwenda api uh, Mungu akijalia ni kesho eh, kesho unaondoka na eh, naelekea nchini Irani kwa ajili ya haflati za Qur'ani mwezi wa Qur'ani mwezi wa Ramadhani siku ngapi utakao ah kule na program ya siku saba tu mpaka mm -hmm. tarehe 25 tutakuwa tumerejea Tanzania sawa so. amezunguka takriban nchi 18 duniani eh, kwa kutumia kipaji chake cha kusoma Qur'an na na akitumia kisawa sawa umemsikiliza kwa maneno yake mwenyewe akiwahusia vijana wenzake kwamba jamani unapo 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 unapokuwa na jambo basi lipende jambo hilo ama unapokuwa na kazi yako shughuli yako ipende shughuli yako ithamini basi hatimaye na na hiyo shughuli itakuthamini na kukupa matunda stahiki ha, hayo ndo maneno ya Rajai Ayub tumia fursa katika eneo lako linalokuzunguka ili uweze kujipatia kipato ama iweze eh, kukumboa katika changamoto hizo za kiuchumi Hai ni maneno tena mengine ya Rajai Ayubu akimalizia hivyo. Mimi ni Jamali Hashim nilikuwa nakuletea matangazo haya tangu saa 12 asubuhi tulipofungua mpaka hivi sasa ambapo tunahitimisha. Tulikuwa na mambo mengi sana hapa studio. E, na hasa hili ambalo tunamalizana nalo hivi sasa. Asante hadi wakati mwingine tena. Nikutakie ijuma nzuri kabisa. Ijuma karibu. Ijuma isiyo kwa na bugudha. Hadi juma lingine tena tutakapolianza. Jumatatu. Asante sana kwa kufuatilia matangazo haya.